नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी महापरीक्षा यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे या व्हिडिओमध्ये आपण आज म्हणजे तेरा जुलै दोन हजार अठरा रोजी झालेल्या सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकारी या पेपर परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले काही प्रश्न बघणार आहोत जेणेकरून उद्या चौदा जुलै रोजी होणाऱ्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला याचा लाभ होईल किंवा दुसऱ्या अन्य परीक्षामध्ये महापरीक्षा कशा प्रकारचे प्रश्न विचारते याविषयी तुम्हाला माहिती मिळेल तर सुरू करूया आपला भाग दोन याआधी जर तुम्ही भाग एक बघितला नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली भाग एकची लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन तुम्ही भाग एक बघा नंतर हा भाग दोन बघावा तर याच एक प्रश्न विचारला होता महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला जिल्हा दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार कोणता असेल तर याच्यामध्ये ऑप्शन होते ठाणे जिल्हा मुंबई पुणे आणि नागपूर तर त्याचं उत्तर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार ठाणे जिल्हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा होता आणि पुढचा प्रश्न महाराष्ट्रात विधान परिषदेचे अध्यक्ष तर सध्या रामराजे निंबाळकर सध्या विधान परिषदेचे अध्यक्ष आहात पुढचा प्रश्न होता नाशिकमध्ये कुंभमेळा कोणत्या वर्षी भरला होता तर ऑप्शन आहे दोन हजार चौदा दोन हजार पंधरा दोन हजार सोळा किंवा दोन हजार सतरा तर याचं उत्तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता पुढचा प्रश्न महाराष्ट्रातील सर्वोच्च बिंदू कोणता तर कळसूबाई सह्याद्रीवरील कळसूबाई हे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च बिंदू आहे त्याची उंची सोळाशे शेचाळीस मीटर एवढी आहे पुढील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन कधी साजरा केला जातो तर आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन अकरा ऑक्टोबर या रोजी साजरा केला जातो याविषयी बरेच वेळा प्रश्न बऱ्याच एक्झाम्समध्ये विचारले गेलेले आहे तरी हा प्रश्न तुम्ही नक्कीच लक्षात ठेवावा पुढचा प्रश्न आहे वाचन प्रेरणा दिन म्हणून कोणता दिन साजरा करतो तर वाचन प्रेरणा दिन हा आपण आप भारताचे माजी राष्ट्रपती मिसाईल मॅन ए पी जे अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन म्हणजेच पंधरा ऑक्टोबर साजरा करतो मागील दोन वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये हा दिन साजरा केला जातो पुढील प्रश्न ब्रिक्स दोन हजार सतराची परिषद कोणत्या देशात भरवण्यात आली होती तर ब्रिक्स दोन हजार सतराची परिषद चीन या देशामध्ये भरवण्यात आली होती पुढील प्रश्न नागरी उड्डाण खाते मंत्री कोण आहेत तर नागरी उड्डाण मंत्री आहेत गणपत राजू पुढील प्रश्न यावरून तुम्हाला कळत असेल की पेपरमध्ये कमीत कमी तीन ते चार प्रश्न आहे महाराष्ट्र किंवा देशाचे वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री याविषयी विचारत आहे त्यामध्ये पण कॅबिनेट मंत्री यांच्याविषयी विचारत आहे तरीसुद्धा तुम्ही गृहमंत्री कृषीमंत्री आरोग्यमंत्री आणि या प्र याप्रमाणे जे जे महत्त्वाचे मंत्री आहेत त्यांची नावे नक्की लक्षात घ्यावी तुम्हाला याचा फायदा होईल पुढील प्रश्न देवेंद्र फडणवीस कोणत्या महानगरपालिकेचे मेयर होते आणि एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते दोन हजार एक या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरवरून येतात त्या व ते नागपूर महानगरपालिकेचे मेयर होते एकोणीसशे सत्त्याण्णव दोन या वर्षी पुढील प्रश्न देशात नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण किती आहे तर देशामध्ये जवळपास एकतीस पर्सेंट एकतीस टक्के एवढी नागरी लोकसंख्या म्हणजेच अडुसष्ट टक्के एवढी ग्रामीण लोकसंख्या आहे हा प्रश्न बरेच वेळा विचारला येतो तरी हा एक प्रश्न आहे आपल्या एक्झाममध्ये लोकसंख्येवर कमीत कमी पाच ते आठ एवढे प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे तरी लोकसंख्या हा चॅप्टर तुम्ही देसले किंवा कोळंबियामधनं करून जावा तुम्हाला याचा लाभ होईल पुढील प्रश्न महाराष्ट्र राज्याची स्थापना खूप सोपा प्रश्न होता एक मे दोन हजार एक मे एकोणीसशे साठ पुढील प्रश्न बेरार प्रांत राज्याच्या कोणत्या भागाला म्हणतात तर बेरार प्रांत हा महाराष्ट्रात विदर्भ या भागाला म्हणतात पुढील प्रश्न पहिली महिला मुख्यमंत्री कोण होत्या तर भारताच्या किंवा देशाच्या पहिल्या मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी होत्या आणि यामध्ये खूप वेळा मुलांचे कन्फ्युजन होते मुख्य पहिली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री आणि पहिली महिला राज्यपाल जर राज्यपाल असे विचारले तर सरोजनी नायडू आणि जर मुख्यमंत्री असे विचारले तर सुचिता कृपलानी 
हे नक्की नोट डाऊन करा पुढील प्रश्न हा प्रश्न होता वी शांताराम पुण्यातील कोणत्या थिएटरशी संबंधित होते तर खूप सोपा प्रश्न होता वी शांताराम यांनी पुण्यामध्ये प्रभात थिएटर नावाचे थिएटर सुरू केले होते त्यांचे सर्व म्हणजे जवळपास सर्व पिक्चर याच थिएटरमध्ये निर्मित झालेले होते तर याची सर्वांनी नोंद घ्यावी पुढील प्रश्न राज्याचे क्रीडामंत्री कोण आहेत तर राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे म्हणजे शिक्षण आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडेजी आहेत हे सुद्धा लक्षात घ्यावे देशाचे कृषी मंत्री तर देशाचे कृषी मंत्री रा राधामोहन सिंह हे आहेत आणि अजून एक प्रश्न विचारला होता जे मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलं होतं राज्याचे कृषी मंत्री तर सध्या पुणकर यांच्यानंतर सध्या कोणालाही पद दिलेलं नाही आहे त्यामुळे ऑप्शनमध्ये पुणकर जर असेल तर पुणकर तुम्ही मारू शकता शेवटी निर्णय तुमचा आहे मे बी हा प्रश्न कॅन्सल होऊ शकतो पुढील प्रश्न आत्मीय सभेची स्थापना कोणी केली तर ऑप्शन होते देवेंद्र टागोर आणि राजा राममोहन रॉय आणि केशवनंद सेन तर याचं ॲन्सर आहे राजा राममोहन रॉय पुढील प्रश्न स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण मिशनची स्थापना कोणत्या वर्षी केली तर स्वामी विवेकानंदांनी रामकृष्ण मिशनची स्थापना अठराशे सत्त्याण्णव या वर्षी केली यावर स्वामी विवेकानंदांवर नेहमी प्रश्न येतात राहतात त्यामुळे स्वामी विवेकानंदांशी सर्व माहिती तुम्ही करून घ्यावी पुढील प्रश्न महात्मा फुलेंनी डॅश 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 ची स्थापना केली होती तर महात्मा फुलेंनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती अजून एक प्रश्न जर बनतो महात्मा फुलेंनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणत्या वर्षी केली होती तर महात्मा फुलेंनी चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती पुढील प्रश्न अठराशे दोनमध्ये वसईचा तह इंग्रजांबरोबर कोणी केला होता तर आपल्याला सर्वांना माहीत आहे अठराशे दोनमध्ये पेशवा पेशव्यांनी वसईचा तह केला होता इंग्रजांबरोबर तेव्हा बाजीराव द्वितीय यांनी वसईचा तह केला होता पुढील आणि अठराशे अठरामध्ये पेशवाई बुडाली पुढील प्रश्न जैन धर्मीय लेण्या कुठे होत्या तिथे ऑप्शन होते मांगी तुंगी जिके नाशिकमध्ये नंतर बेडसा कार्ली वजे हे त्यातील ऑप्शन होते तर तुम्ही मला तरी वाटतं मांगी तुंगी जिके नाशिकमध्ये आहे जैनांची बरीच मंदिरे व लेण्या तिथे आहेत तर मला ते ऑप्शन आहे असं वाटतं तर सुद्धा तुम्ही चेक करून घ्यावे आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करावे आणि अजून एक प्रश्न होता खालीलपैकी स्मार्ट सिटी कोणती नाही तर महाराष्ट्रातील चार शहरांचे नावं होते यामध्ये पुणे नागपूर सोलापूर आणि कोल्हापूर अशी चार ऑप्शन होते यामध्ये कोल्हापूर हे ऑप्शन नाही आहे म्हणजे सिटी नाही आहे ती कोल्हापूर ही स्मार्ट सिटी नव्हती आणि मागील व्हिडिओमधील एक महत्त्वाचे प्रश्न रिपीट करत आहे मी दोन हजार बावीसपर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्याकरिता कोणती समिती नेमली होती तर दोन हजार बावीससाठी अशोक दलवाई ही समिती नेमली होती तर हे प्रश्न तुम्ही स्टार करा म्हणजे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे याच नाही दुसऱ्या अन्य एक्झाममध्ये सुद्धा हा प्रश्न येऊ शकतो कारण ती एक महत्त्वाची समिती आहे पुढचा प्रश्न अन्न सुरक्षा कायदा कोणत्या वर्षी करण्यात आला तर दोन हजार तेरा काँग्रेसच्या काळात हा कायदा करण्यात आला होता अजून एक प्रश्न पी एम आणि अजून एक लक्षात ठेवा योजनेवर जास्तीत जास्त प्रश्न येत आहेत कमीत कमी तीन ते चार असे प्रश्न योजनेवर येत आहेत या एक्झाममध्ये तरी तुम्ही योजनेविषयी माहिती करून घ्यावी ज्या महत्त्वाच्या योजना मनरेगासारख्या त्या तुम्ही लक्षात घ्याव्या सिंचन योजना याच्यावरही प्रश्न आला होता तर अन्न सुरक्षा काय सॉरी पी एम फसल विमा योजना ही दोन हजार सोळा या वर्षी सुरू करण्यात आली होती पुढील प्रश्न तर ही स्लाईड रिपीट झाली पुढील प्रश्न आहे ग्रामपंचायत दिन साजरा कधी केला जातो तर जेव्हा त्र्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती झाली होती तेव्हा म्हणजेच चोवीस एप्रिल या दिवशी ग्रा पंच दिन म्हणजे सेल्फ गव्हर्नमेंट दिन साजरा केला जातो पुढील प्रश्न कोणता रोग लसीद्वारे नियंत्रित केला जाऊ शकतो तर यामध्ये ऑप्शन होते एड्स कॅन्सर डायबिटीज व हिपेटायटीस तर मला वाटतं हिपेटायटीस हा रोग हिपेटीस ए आणि हिपेटीस बी असे त्याचे प्रकार आणि आपण ते लसीद्वारे नियंत्रित करू शकतात बाकी तीन करू शकत नाही तरी तुम्ही 
यावर लक्ष द्या पुढील प्रश्न कोकण कोणत्या पर्वत रंगामुळे महाराष्ट्रातील इतर भागातून वेगळा झाला आहे तर सह्याद्री पर्वत रंग हे याचा आन्सर आहे तर मित्रांनो मला जेवढे आठवले तेवढे प्रश्न मी टाकले जेणेकरून पुढील म्हणजे उद्या चौदा तारखेला विद्यार्थ्यांचा यामुळे थोडाफार फायदा होईल पण एक गोष्ट लक्षात घ्या शंभर प्रश्न असतील दोन तास वेळ आहे आणि वेळ भरपूर आहे एका तासामध्ये पूर्ण पेपर आरामात सोडवला जातो पण मुलं सहसा चुका करतात उरलेल्या अर्ध्या किंवा एक तासामध्ये ते अंदाजे किंवा ऑप्शन चुकीचे मारतात त्यामुळे त्यांचे मार्क्स निगडी जातात कारण या एक्झाममध्ये बाकी एक्झामसारखं नाही या एक्झाममध्ये झिरो पॉईंट पन्नास टक्के म्हणजे एक दोनास एक म्हणजे दोन मार्क दोन प्रश्न चुकल्यास एक प्रश्न कमी करण्यात येईल अशी निगेटिव्ह मार्किंग आहे ही जास्त आहे तर नि चुकीचे प्रश्न किंवा अंदाजे प्रश्न मारताना विचार करावा तरी ऐंशी प्रश्न तरी सॉल्व्ह करून यावेत असा माझा अंदाज आहे कट ऑफ साठ ते सत्तरच्या आसपास लागू शकेल असा सुद्धा एक अंदाज कालच्या पेपरवरून आजच्या पेपरवरनं पाहता येऊ शकतो तरी अजून उद्याच पेपर झाल्यावर आपण यावर सविस्तर बोलू आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ चांगला वाटत असेल आणि अशाच अपडेट्ससाठी म्हणजे महाराष्ट्रातील एम पी एस सी किंवा महापरीक्षेद्वारे इतर परीक्षा घेतात त्याची जर अपडेट्स हवे असतील तर तुम्ही आमच्या एम पी एस सी महापरीक्षा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला जर एस एस सी एस एस सी रेल्वे ग्रुप डी ए एल पी या एक्झामविषयी जर तुम्हाला व्हिडिओज बघायचे असतील तर ब्रेन शक्तिमान या यूट्यूब चॅनलला गुगलवर किंवा यूट्यूबवर सर्च करा आणि त्याला सबस्क्राईब करा तर धन्यवाद मित्रांनो तुमच्या उद्याच्या एक्झामसाठी बेस्ट लॉट थँक्यू हॅव अ नाईस डे